हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग नमस्कार 14 सितंबर 2021 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस करेंगे आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या सीधा परिवर्तन आई एस अकेडमी टेलीग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे पिगास स्पाइवेयर का एक केस हुआ था पिगास स्पाइवेयर बेसिकली एक इजरायली कंपनी है एनएसओ ग्रुप में और एक एलिगेशन गवर्नमेंट पर लगा कि आपने क्या स्पाई करवाई या जासूसी करवाई है बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन है या जर्नलिस्ट है जिनके अकाउंट्स को लेकर क्वेश्चन सरकार से पूछा गया और आप देखेंगे जो मानसून सेशन था उसके अंदर भी ये इश्यू बहुत ज़्यादा था तो इसी केस में बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी कि इसके आ, सरकार से पूछा जाए कि क्या सरकार ने कोई कंपनी हायर करी थी स्पाईवेयर को लेकर या जासूसी को लेकर उसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट जो है एक इंट्रीम ऑर्डर पास करेगी इंट्रीम uh, ऑर्डर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अल्पकालीन ऑर्डर जिसको बोलते हैं टेम्परेरी आप बोल सकते हैं परमानेंट नहीं एक इंट्रीम रिलीफ की तरह आप जिसको बोल सकते हैं तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सरकार से जवाब पूछा गया था कि आप डिटेल्ड एफिडेविट बताइए कि क्या आपने uh, जो स्पाईवेयर या आपके अगेंस्ट जो चार्जेज हैं या आपसे जो ओपोजिशन पोलिटिकल पार्टी या पिटिशनर जो है सवाल पूछ रहे हैं क्या आप उसको आंसर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? सरकार ने इसका आंसर करने से मना कर दिया सरकार क्या बोल रही है सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल इन्होंने ये बोला कि हम एफिडेविट में इस तरह की चीज़ें जो है मेंशन नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये एक पूरा प्रोसीजर जो है नेशनल सिक्योरिटी को कंसर्न करता है हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने ये पूछा है कि हम नेशनल uh, सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी मैटर है उसके बारे में तो आपसे पूछ ही नहीं रहे हमें सिर्फ इतना आप बताइए कि क्या गवर्नमेंट एजेंसी जो है या गवर्नमेंट ने कोई एजेंसी को हायर किया है इस तरह के सॉफ्टवेयर को लेकर और वो क्या एक तरीके से यानी जो लो है ये कानून के अलावा भारत में जितने भी लॉज अवेलेबल है उसके अलावा अगर आपने कोई दूसरा तरीका फॉलो किया है या नहीं किया उसके बारे में हमें बताइए तो इसी चीज़ को लेकर एक एंट्री मोटर जो हो फाइनली प्रेजेंट किया जाएगा या एक रिलीज किया जाएगा गवर्न सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें तीन जजेज के जो बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली ये डिसाइड करेंगे और ये सरकार से पूछा भी एक वर्ड यूज़ किया गया बीटिंग अराउंड द बस यानी बीटिंग अराउंड द बस एक एडीएम यूज़ किया जाता है बेसिकली मेन मुद्दे से भटक कर आप दूसरी बातों पर ज़्यादा डिस्कस करना उसको आप सिंपली बोल सकते हैं यानी सीधे सीधे मुद्दे पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं और एफिडेविट के थ्रू आप बोलने की एक ये सिक्योरिटी का कंसर्न है तो उसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर आप बोलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी तरफ से ये बोला गया हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से तुषार मेहता साहब ये बोल रहे हैं कि हम एक कमेटी बना सकते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक हो तो इस चीज़ को लेकर अभी एक एंट्री मॉडर पास किया जाएगा एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिगास स्पाईवेयर को लेकर स्पाईवेयर साइबर क्राइम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी मेंस के लिए भी और यूपीएससी फिल्म्स के लिए भी इसके अलावा राइट हैंड साइड जो एक इन्फॉर्मेशन है इंडियन यूएस जो है कैसे एक तरीके से मदद करेंगे एक दूसरे की ग्रीन एनर्जी को लेकर इंडिया यू एस टू टाई अप ऑन ग्रीन एनर्जी बेसिकली क्लाइमेट चेंज को लेकर जो लगातार डिस्कशन किया जाता है यूनाइटेड स्टेट के स्पेशल क्लाइमेट एनवॉय जो है वो दिल्ली के अंदर आए जॉन कैरी इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय जब यू के प्रेजिडेंट थे ओबामा तब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे अभी भी एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट एनवॉय की तरह दिल्ली के अंदर आए यानी भारत के अंदर ही आए और भारत के एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव से इनकी स्पेशल जो है बातचीत हुई इसमें किस बात को लेकर यूनाइटेड स्टेट भारत की मदद करेगा देखिए भारत ने 2030 तक एक टारगेट सेट किया है कि 450 वोट गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू हम लोग प्रोड्यूस करेंगे इसी चीज़ को लेकर चाहे फंडिंग को लेकर हो टेक्नोलॉजी को लेकर हो यूनाइटेड स्टेट जो है वो मदद करेगा अगर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भारत की जो कैपेसिटी है पावर कैपेसिटी वो 476 सेवेंटी है दो हजार इक्कीस में और 2030 तक ये 817 सेवेंटी के आसपास हो जाएगी अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी मेंशन किया गया है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट नहीं किया गया यानी मिक्स होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी भी है और जो दूसरे सोर्सेज के थ्रू जैसे कोल है या दूसरे सोर्सेज के थ्रू हम एनर्जी जनरेट करते हैं वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है इनके अलावा क्लाइमेट एम्बिशन और भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को और ज़्यादा स्पीड अप करने को लेकर इनकी बातचीत हुई डिस्कशन हुआ इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग का हिस्सा जिसको क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस मोबिलाइजेशन
यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के बीच में एक डिस्कशन हुआ था अप्रैल 2021 में क्लाइमेट को लेकर एक स्पेशल समिट की ऑर्गेनाइज करी थी यूनाइटेड स्टेट ने तो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जब हम बात करते हैं आपके अकॉर्डिंग यानी आपको कौन कौन से ऐसे एनर्जी सोर्सेज लगते हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंदर जो है उसको आप काउंट करेंगे इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन के बारे में सवाल आता रहता है कई बार और यूपीएससी ने 2020 में भी एक सवाल पूछा था कि आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए या मुद्रास्फीति या महंगाई को मेजर करने के लिए देखिए महंगाई और मुद्रास्फीति में डिफरेंस होता है मुद्रास्फीति थोड़ा सा टेक्निकल और इकोनॉमी से कनेक्टेड एक वर्ड लगता है हालाँकि मतलब सिंपल सा महंगाई ही है राइट right, तो इसमें इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है रिटेल इन्फ्लेशन एक जब वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये 5.3 परसेंट के आसपास हुआ और इसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है और आरबीआई क्योंकि इसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही मेजर करता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इसको इंडिके इस, इस इंडिकेशन को यूज करता है तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अलावा आप लोगों को एक चीज जो ध्यान रखनी है पहली बात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है कौन रिलीज करता है बेज ईयर क्या है ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज कौन करता है और सेकंड इसी से कनेक्ट करना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है ना जीडीपी का बेस ईयर या होल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर ये लगभग सेम है दो हजार है राइट अभी और दो हजार इनको करने की एक तरीके से रिकमेंडेशन करी गई आने वाले समय में हो सकता है दो हजार हो जाए तो आप लोगों के लिए सेकेंड क्वेश्चन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है यानी इसको जारी कौन करता है ये आपको नीचे कमेंट करना है इसके बाद पेज नंबर छः पे दो एडिटो एडिटोरियल है जो हमें डिस्कस करने हैं पहला टाकिंग एमिड कन्फ्लिक्ट करके एक आर्टिकल है और उसके जस्ट नीचे यूएस ओपन के बारे में है और वुमेन और मेन जो टाइटल जीते गए उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भले ही यू में थोड़े कम होते हो लेकिन जो दूसरे एग्जामिनेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट है सबसे पहले बात करेंगे टाकिंग एमिड कॉन्फ्लिक्ट करके एक आर्टिकल दिया गया ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच में एंगेजमेंट को लेकर एक आर्टिकल है यानी बातचीत होनी चाहिए भले ही कॉन्फ्लिक्ट हो लेकिन आ, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है देखिए यूएस और चाइना का जो रिलेशन है चाहे वो ट्रेड को लेकर हो या दूसरे इश्यूज को लेकर हो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर जो है इंडिया पर भी पड़ता है और इसी आर्टिकल के एंड में हम देखेंगे कि इंडिया के बारे में भी कुछ चीजें मेंशन की हुई इन्होंने सबसे पहले बात करी गई है कि चाइना एंड यूएस को एंगेजमेंट होना चाहिए बातचीत करनी पड़ेगी भले ही अभी बहुत सारे इश्यूज पर कॉन्फ्लिक्ट है या अलग अलग विषयों पर इनके विवाद आप बोल सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में दुनिया की दो बड़ी पावर यूनाइटेड स्टेट और चाइना दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी अगर आप पिछले पांच सालों में देखोगे तो जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई या जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेजिडेंट बने थे तब एक ट्रेड वार दोनों के बीच में शुरू होता है इसके बाद हालांकि अभी भी भले ही सरकार बदल गई हो या वहां पर प्रेसिडेंट बदल गए हो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई है और अगर आप देखेंगे दोनों तरफ से टॉप ऑफिशियल जो है अलास्का के अंदर और तियानजीन इन दोनों जगह पर बातचीत इन्होंने मिले हैं बातचीत करी है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है और उनके काउंटर पार्ट सी जिनपिंग जो है वो उनकी बातचीत की अगर हम बात करें फ्राइडे को एक मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन की की एरियाज आप डिस्कशन में देखेंगे तो अभी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने को लेकर कि जो इश्यूज है दोनों कंट्रीज में उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई हालांकि जो बाइडेन की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि कंपटीशन को कन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं बदलना चाहिए यानी भले ही दोनों कंट्रीज के बीच में प्रतिस्पर्धा है लेकिन ये कन्फ्लिक्ट यानी विवाद विवाद वाली चीज़ों के अंदर चेंज ना हो इसी तरीके से चाइनीज़ प्रेजिडेंट ने भी ये बोला है कि यूनाइटेड स्टेट की जो पॉलिसी है चाइना के अगेंस्ट या चाइना को लेकर ये ट्रबल कर रही बहुत सारी चीज़ों को लेकर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इन्होंने डायरेक्टली बोला कि अगर जो कुछ भी यूएस और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है इसका बड़ा रीज़न है यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसीज राइट इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट चाहता है कि अफगानिस्तान में जो उन्होंने एक डिजास्ट्रियस एग्जिट किया एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पर डिजास्ट्रियस एग्जिट यानी खराब से खराब उन्होंने एग्जिट किया अफगानिस्तान से उसके बाद 
एक पूरे चाइना के अंदर आप देखेंगे इसको सेलिब्रेट किया गया और इवन बहुत सारी कंट्रीज़ में तालिबान की सरकार बनने के बाद सेलिब्रेट किया गया जिसमें इसे ये माना गया कि पाकिस्तान के लगभग 55 परसेंट लोग खुश हैं तालिबान की सरकार वहाँ पर बनने में खैर इसका क्या रिजल्ट हो गया तो समय बताएगा लेकिन अगर आप देखेंगे कई सारी चीज़ें दो चीज़ें इस टाइम यूनाइटेड स्टेट की प्रायोरिटी में चाइना के साथ अफगानिस्तान में एक कॉपरेशन को लेकर और सेकेंड जो है क्लाइमेट चेंज ये प्रायोरिटी एरिया के अंदर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में है हालांकि चाइना कई बार ये बोलता है कि अगर आप दूसरे इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते तब इस एरिया के अंदर कोऑपरेशन होगा या नहीं होगा इसको लेकर एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली है अगर आप यूनाइटेड स्टेट और चाइना के रिलेशनशिप की बात करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज पर क्लैश करते हैं जिसमें मेजर ह्यूमन राइट्स है जिन जियांग वो प्रोविंस है जहाँ पर उइगर एथनिक कम्युनिटी को लेकर आप देखेंगे कि दोनों के बीच में क्लैश है और जिन जियांग को लेकर पूरी दुनिया से क्रिटिसिजम फेस करता है ह्यूमन राइट्स के मामले में चाइना जो कि बिल्कुल अगर आप देखेंगे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप देखते हैं जिन जियांग प्रोविंस बिल्कुल उसमें है और ठीक इंडिया के जस्ट ऊपर जो चाइना की टेरिटरी है वहाँ पर ये एरिया पड़ता है होंगकोंग को लेकर हो ताइवान को लेकर हो साउथ चाइना सी को लेकर हो और कोविड 19 के ओरिजिन की इंक्वायरी को लेकर हो राइट ये टॉपिक है जिन पर यूएसए और चाइना के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और इन दोनों इन इश्यूज को लेकर क्लैश जो है वो देखने को मिलता है इनके अलावा अगर आप देखेंगे तीन जान के अंदर जुलाई के अंदर जो ऑफिशियल की बातचीत हुई थी चाइना ये बोलता है कि एक लिस्ट बताई उन्होंने कि ये चीज़ें आप करिए पहला अनकंडीशनल रिवोक करिए यानी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया वीजा रिस्ट्रिक्शन उसको हटाइए इसके अलावा मैंग वेंजाओ है जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है हुआई हुआई के इनको आप रिलीज करिए जो कि कनाडा के अंदर ट्रायल फेस कर रहे हैं इसके अलावा कोविड नाइन्टीन की ओरिजिन को लेकर इंक्वायरी को लेकर भी अपने स्टैंड को चेंज करिए ये सारी चीज़ें हैं ये चीज़ें जो है वो मेंशन करेगी है इसके अलावा एक वर्ड यूज़ किया गया ओसासिस करके ओसासिस बेसिकली एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर पानी और प्लांट्स है लेकिन उसके जस्ट अराउंड जो है वो आपको डेजर्ट एरिया देखने को मिलेगा इसी तरीके से कनेक्ट किया गया कि एल पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो इंडिया के साथ इश्यूज है भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट जिसको बोलते हैं उसमें भी बोला गया कि एल पर जो एक तरीके से इश्यूज है इसलिए भारत और चाइना के बीच में इस क्राइसिस में ट्रेड को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता कोऑपरेशन नहीं हो सकता हालांकि ये सत्य नहीं है क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले एक दो सालों में चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड और ज़्यादा इंक्रीज हुआ और इसमें इम्पोर्ट हम जो वो ज़्यादा करते हैं क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ट्रेड डेफिशिट जो है वो डेफिनेटली हमारे हमारे लिए और ये ट्रेड डेफिशिट जो होता है व्यापार घाटा वो अगर एक लेवल से ज़्यादा होता है तो एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक भी होता है तो ये सारी चीज़ें कि कौन जो एक तरीके से कंपटीशन अलग चीज़ है कई एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है बट फिर भी कई सारी चीज़ों को स्मूथ किया जा सकता है और इंडिया और चाइना के बीच में भले ही कितना भी सीरियस डिस्प्यूट हो लेकिन भारत के भारत की नहीं पूरी दुनिया के अगर आप देखेंगे चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है खासकर रॉ मटेरियल को लेकर और इसी चीज़ को लेकर इंडिया जो है वो लगातार कोशिश भी करता है कि सेल्फ रिलायंट जो है आत्मनिर्भर भारत का एक कंसेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन किया जाए हालांकि सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है कई लोग इसको लाइक एक पॉलिटिकल एक एंगल की तरह देखते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से पूरी की पूरी चीज़ें जो डिस्टर्ब हो जाती जैसे अभी सेमी को लेकर एक इश्यू हो रहा है सेमी की शॉर्टेज की वजह से अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तो अनाउंस किया कि भाई हम अपना प्रोडक्शन को कम करेंगे तो सेमी जो है सेमी में जितने एलिमेंट्स है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके जस्ट नीचे एक आर्टिकल है एग्जाम में पूछे जाने की यूपीएससी सिविल सर्विस में थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी होगी लेकिन बाकी जितने भी एग्जाम है सिविल सर्विस को छोड़ दीजिए जो कंपटीशन की एग्जामिनेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट ये टॉपिक बेसिकली क्या है यूएस ओपन अगर आप टेनिस के बारे में जानते हो तो डेफिनेटली हमने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो टेनिस में चार मेजर इवेंट्स होते हैं या मेजर आप बोल सकते हैं टूर्नामेंट्स हो सकते हैं होते हैं जिसमें एक सीक्वेंस होता है कि पूरा एक सीक्वेंस होगा जिसमें चार मेजर हैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विमल्डन ओपन यूएस ओपन इसमें सीक्वेंस में नहीं है लेकिन ये इसी तरीके से चार मेजर होते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में होंगे तो इस बार बात की जा रही यूएस ओपन के बारे में यूएस ओपन इस बार विशेष है क्यों देखिए इसमें पहली बात जो नए चैंपियन हैं जैसे जोकोविक 
ये अपने आप में एक तरीके से फेल हो गए हिस्ट्री को क्रिएट करने में दुनिया के नंबर वन है नोवक जोकोविक इस टाइम पे इनको हरा दिया डेनियल मेदोदेव ने और स्टर्निंग यानी स्टेट सेट के अंदर जो विक्ट्री हासिल करी स्टेट सेट का मतलब क्या होता है सीधा सीधा हराया जैसे तीन सेट होंगे या चार सेट होंगे तो पहले दो सेट्स में अगर आप जीत जाते जैसे आपने बैडमिंटन में भी देखा होगा कि तीन राउंड्स होते हैं तीन राउंड में पहले दो राउंड कोई जीत रहा है थर्ड राउंड जो वो होता है तो स्टेट सेट के अंदर ये अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट करी है डेनियल मेदोदेव ने यू ओपन को जीत अब यहाँ पर बात करेंगे नोवोक चोकोविक के बारे में दुनिया के नंबर वन इस टाइम पे टेनिस प्लेयर है और यूएस ओपन को जीतकर वो एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे क्योंकि 1969 के बाद पहले ऐसे प्लेयर बन जाते रोड लेवर के बाद जिन्होंने चार सेट यानी चार जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जिनको मिलकर एक यानी जो चार यूएस ओपन फ्रेंच ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन और विमल्डन ओपन इन सबको मिलाकर जो ग्रैंड स्लैम टाइटल है वो अपने नाम कर लेते और दूसरा रोजर फेडरर और राफेल नडाल इनको भी टेक एक तरीके से ये पीछे छोड़ सकते थे अगर ये विक्ट्री ये हासिल कर लेते लेकिन स्टेट सेट के अंदर डेनियल मेदोदेव ने उनको हराया और एक हिस्ट्री क्रिएट करी 25 फाइव ईयर ओल्ड ने अपनी स्किल के थ्रू बताया कि कैसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को जीता जा सकता है बड़े इवेंट्स को जीता जा सकता है हालाँकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नोवोक जोकोविक एक अच्छे प्लेयर नहीं है कभी कभी दिन अच्छा नहीं होता लेकिन डेनियल मेदोदेव ने यहाँ पर इस मैच के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इसी के अलावा अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं कि बड़े प्लेयर पहली बार हारे हैं ऐसा कई बार होता है जिसमें चाहे जोकोविक हो नडाल हो फेडरर हो ये हारे हैं कई बार और इवन आप देखेंगे चाहे वो ओलंपिक विमल्डन फाइनल विमल्डन का फाइनल हो या इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक की बात करें फाइनल हो उन सब में भी कई सारे आपको नए नेम देखने को मिलेंगे और इसको बोला जाता है कि नई जनरेशन जो है टेनिस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी और भारत के लिए भी एक अच्छी चीज़ें आपको याद होगा पिछले साल आई थिंक सुमित नांदल जो है वो भारत की तरफ से उन्होंने एक मैच अच्छा एक कह सकते हैं कि सेकेंड राउंड के अंदर गए थे थर्ड राउंड के अंदर गए थे उन्होंने अच्छी विक्ट्री हासिल करी थी तो आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ सालों के अंदर भारत के अंदर से भी या भारत को रिप्रेजेंट करे बहुत सारे प्लेयर टेनिस के अंदर भी जो कि नई एक एक बोल सकते हैं टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो सकता है लेकिन इस तरह की पॉसिबिलिटीज है इसी तरीके से वुमेन के अंदर आप देखेंगे एक कैटेगरी के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी हिस्ट्री क्यों क्रिएट करेगी दो टीनेज प्लेयर जो है एटीन ईयर और नाइनटीन ईयर में आप देखेंगे ब्रिटिश और कनाडा के प्लेयर थे ब्रिटिश क्वालिफायर एमा राधू कानू ने एक हिस्टोरिकल विक्ट्री हासिल करी लीला फर्नेंडिस जो कि कनाडा की है उनके अगेंस्ट और इससे पहले आप देखेंगे एम आर राधू कानू का रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है बहुत पीछे आप देखेंगे 150 के आसपास इनकी रैंकिंग है अभी हो सकता है कि एकदम से जंप कर जाए इनके अलावा आप देखेंगे लीला फर्नेंडिस भी बहुत अच्छी प्लेयर है क्योंकि उन्होंने भी एक अच्छी खासी विक्ट्री हासिल करी बहुत सारे मैच उन्होंने जीते हैं ऐसा नहीं है कि लीला फर्नेंडिस हो या आप देखेंगे इसमें राधा कानू जो है ये पहली बार इस तरह की विक्ट्री हासिल कर रहे हैं इससे पहले भी कई राउंड्स में जीत चुकी है लेकिन बड़े प्लेयर आप टेनिस में वुमेन के अंदर आप देखेंगे नाउमी ओसाका है एंजली केरबेर है या सेरेना विलियम्स ये भी कई बार मैच बड़े से बड़े मैच को ये हार चुके हैं तो जीत और हार ये अपने आप में एक डिफरेंट है लेकिन जिस तरीके से इन टीनेजर्स ने गेम खेला है ये स्पोर्ट्स में आप देखेंगे एम आर आदू का उन्होंने स्टेट सेट के अंदर विक्ट्री हासिल करी ये अपने आप में एक टेक्निकली सॉलिड गेम उन्होंने खेला और ये फाइनली विक्ट्री हासिल करी तो इस पूरे कंक्लूजन को अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें हैं पहली बात यू ओपन के मेल सॉरी मैन और वुमेन्स टाइटल को किसने विक्ट्री करी किस हरा कर करी ये आपको पता होना चाहिए दो चीज़ें इसके अलावा सेकंड जो है लाइफ में एक मैसेज की तरह है कि लाइफ में हार और जीत बड़े से बड़े प्लेयर की भी हो सकती है इसलिए एक तरीके से अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए इसके अलावा पेज नंबर सेवन पे एक आर्टिकल है जो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या देख सकते हैं आर्टिकल बेसिकली इन मणिपुर एक केस फॉर एसमेट्रोमेट्रिक एसमेट्रिक फर्टिलिज्म करके एक आर्टिकल दिया गया बेसिकली आर्टिकल मणिपुर के बारे में कैसे ए सिमेट्रिक का मतलब होता है आ, कि आप इसको सिंपली समझ लीजिए कि विषमता या असमानता जैसी चीज़ें हैं फेडरलिज्म तो उसको लेकर एक केस स्टडी टाइप में तो ये आर्टिकल एज ए होमवर्क एज ए सेल्फ स्टडी की तरह आप इस आर्टिकल को जस्ट व्यू करना देखना इस आर्टिकल को इसके बाद पेज नंबर एट पर अगर हम बात करें 
तो पेज नंबर एट पे कोई वैसे स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है लेकिन एक जो न्यूज़ जो है वो हमें थोड़ी सी करेक्ट करके आप देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से उसको देखते हैं तो इस न्यूज़ में मेंशन किया गया कि सिक्स चाइनीज़ ग्रेनेड जो हैं वो रिकवर करेंगे श्रीनगर के अंदर और श्रीनगर के अंदर नेशनल हाईवे नंबर फोर्टी के आसपास ये एक तरीके से आप देखेंगे जो डेली रूटीन होता था सी का उस कैटेगरी के अंदर ये फाउंड किए गए सिक्स चाइनीज ग्रेनेड्स को और अगर आप देखेंगे इससे जस्ट पहले भी ट्विन अटैक हुआ था अटैक करने की वहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि और जैसे ही तालिबान की सरकार बनी है सबसे बड़ा चाहे हमारी डिफेंस फोर्सेस हो गवर्नमेंट की तरफ से हो कि यस पॉसिबिलिटी है टेरर अटैक्स को लेकर तो सी ने जो ग्रेनेड्स है और ये जो ग्रेनेड जहाँ पर मिले वो बहुत हैवी रस वहाँ पर देखने को मिलता है इस हाईवे पर हाईवे नंबर 44 पर इनके अलावा यहाँ पर पीर पंजा पंजाल वैली जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जोग्राफिकली पता होना चाहिए राइट तो इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है ये कोट कर सकते हैं आप इस तरह की चीज़ें कि क्या रिसेंट में हुआ है दूसरा जोग्राफिकल ये पूरा का पूरा रीजन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कारकोरम पीर पंजाल हो या लद्दाख जासकर जिस जो रेंज है माउंटेन रेंज इसको सीक्वेंस में कर लेने सीक्वेंस में नहीं बताई है राइट ये इंपॉर्टेंट है इसके अलावा नुब्रा वैली को लेकर सवाल हुआ था सियाचिन ग्लेशियर को लेकर सवाल हुआ था पॉसिबिलिटीज़ है कि सवाल आपसे और ज़्यादा इसको लेकर हो इवन अटल टनल को लेकर सवाल हो सकता है कि किस रेंज के अंदर आता है अटल टनल तो इस तरह के जोग्राफिकल क्वेश्चन को आप कनेक्ट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट नुब्रा वैली सियाचिन ग्लेशियर और अटल टनल राइट ये आ, किस रेंज के अंदर एरिया आता है उसको उसके बारे में इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए जोग्राफिकली इसके बाद पेज नंबर नाइन पे अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट कज फंडिंग फॉर टेन क्लाइमेट चेंज चाइल्ड लेबर एन यानी सरकार ने जो दस क्लाइमेट चेंज चाइल्ड लेबर और इस तरह के एन थे उनकी जो फंडिंग होती थी उसको कर्ब कर दिया उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दिए क्यों लगा दिए उसके बारे में बात करेंगे आर ने नोट किया है कि यूनाइटेड स्टेट ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन एंटिटीज़ के ये स्पेशल ये एक थे पी लिस्ट के अंदर इनको डाला है पी का सिंपल सा एक मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी फंडिंग इन ग्रुप्स को होती है तो तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को अपडेट करना पड़ेगा यूनियन होम मिनिस्ट्री को अपडेट करना पड़ेगा एक जुलाई 2021 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आरबीआई ने इनको प्रायर रेफरेंस कैटेगरी के अंदर डाला है इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फंडिंग लेता है फॉरन फंडिंग लेता है इन एन में से तो क्योंकि फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ट्वेंटी टेन में और अभी सितंबर 2020 के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं और क्यों लगाए उसके बारे में बात करेंगे ये एनजीओ अलग अलग कंट्री से बेस्ड थे इसमें यूके यूएई या यूएस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पर सरकार से जब पूछा गया कि आप बताइए कि आपने खासकर क्लाइमेट चेंज वाले जो ये जो एन थे उन पर इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया बैन क्यों किया है कुछ आपने देखो पहले ही बैन किए थे और अभी इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों तो इसको लेकर सरकार ने जवाब दिया कि पहली बात अगर आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के एनजीओ क्रिटिसिज्म करते हैं इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म करते हैं भारत का खासकर कोल यूज़ करने को लेकर कोयले को यूज़ करने को लेकर तो सरकार ने बताया कि जब पूरी दुनिया में अगर पेरिस एग्रीमेंट की बात करेंगे तो भारत ने जो अनाउंस किया नेशनली डिटरमेंड कंट्रीब्यूशन उसमें भारत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उस कॉन्टेक्स्ट के बाद भी लगातार प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि और ज़्यादा अपना टारगेट को बढ़ाइए तो यही चीज़ें हैं कि भारत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा बट हमारी एक लिमिट है कि हम इससे ज़्यादा अगर इंक्रीज करेंगे तो डेवलपमेंट को हमें पीछे हटाना पड़ेगा यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक जो वर्ड यूज़ होता है भारत अपनी कैपेसिटी से भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और इसी तरीके से क्रिटिसिजम किया गया कि चाहे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत सरकार ने या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्रिटिसिज एक जो इंडेक्स था ग्लोबल सिलेवरी इंडेक्स ग्लोबल सिलेवरी इंडेक्स जो है अगर आप इसको देखेंगे तो फ्री वॉक के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है और इसी को लेकर इस चीज़ को लेकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिटिसिजम किया गया कि भारत की रैंक बताएगी फिफ्टी थ्री वन कंट्रीज़ में से फिफ्टी रैंक बताएगी और ये ऑस्ट्रेलियन वॉक फ्री फाउंडेशन का एक इंडेक्स है उसका एक पार्ट है राइट right, कि भारत के अंदर मॉडर्न सिलेवरी देखने को मिलती है हालांकि अभी भी भारत के अंदर फोर्स लेबर जो है या ज़बरदस्ती से काम करवाना इस तरह की चीज़ें हैं ये तो पार्लियामेंट के अंदर रिप्लाई के अंदर मेंशन किया गया बट भारत की रैंकिंग इतनी ख़राब है कि हम मॉडर्न सिलेवरी के अंदर आते हैं ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं इस चीज़ को लेकर भारत ने 
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्रिटिसिजम किया और इनके जो डेटा है उसको क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी को लेकर या इनकी जो एक तरीके से जो तथ्यों के आधार पर फैक्चुअल को लेकर के डेटा की एक विश्वसनीयता को लेकर सवाल जो वो पूछा तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इनको डाला गया एक तरीके से पी आई लिस्ट के अंदर है ना ये ध्यान रखना जस्ट पी लिस्ट यानी प्रायर रेफरेंस कैटेगरी लिस्ट के अंदर इसके बाद पेज नंबर टेन पे अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी दो इन्फॉर्मेशन है पहली बात बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर नाउ और बूस्टर डोज इन द सेंस कि क्या कोविड नाइन्टीन की दो डोज के बाद भी भारत में या पूरी दुनिया में इस तरह की डोजेज की रिक्वायरमेंट है जो एंटीबॉडीज़ को और स्ट्रॉन्ग करे खासकर जब डेल्टा या अलग अलग वेरियंट्स देखने को मिलते तो ये स्टडी हुई लेंसेट के अंदर उसमें बोला गया कि भाई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है और ये डेंट करेगा वैक्सीन एक्सेप्टेंस को अगर इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी जाती है भले ही डेल्टा वेरिएंट्स या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हो लेकिन वैक्सीन की एफिकेसी अभी भी अच्छी खासी है तो रिक्वायरमेंट नहीं है बूस्टर डोज की राइट तो ये एक एनालिसिस है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी यू फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी के भी उसके अंदर इंक्लूड थे उन्होंने ये एनालिसिस किया और ये बताया कि अभी बूस्टर डोज की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है इसके जस्ट नीचे एक इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है जस्ट स्टोरी टाइप में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होना चाहिए दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड में से एक है सियाचिन सियाचिन के बारे में 2020 में एग्जैक्ट क्वेश्चन है जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में राइट तो इसमें एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी कि ऐसे सोल्जर जो हमारे डिसेबल हो गए थे उन्होंने ट्रैकिंग करी और दुनिया के सबसे ऊँचे हाइएस्ट फील्ड के अंदर ये बैटल के अंदर जो है वो गए और इसको बोलते हैं कुमार पोस्ट इसका अल्टीट्यूड है 15,632 फीट अल्टीट्यूड इन सिंपल सेंस समझ लीजिए कि इसकी ऊंचाई जो है लगभग 15,632 जो है वो गए और सारे के सारे इसमें अंदर डिसेबल पर्सन थे जो स्पेशल फोर्सेस के अंदर जो सर्विस के अंदर थे लेकिन डिसेबिलिटी की वजह से इनको सर्विस को छोड़ना पड़ा तो इन्होंने ये ट्रैकिंग करी है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक जो चीज़ें ध्यान रखेंगे वो है सियाचिन ग्लेशियर इसकी जोग्राफिकल लोकेशन इसके बाद पेज नंबर 11 पे अगर आप देखेंगे बिजनेस सेक्शन में यहाँ पर एक ही इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन है सेंटर और इंडस्ट्री का जो ट्रस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है पैंडेमिक के दौरान ये स्टेटमेंट दी गई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा इनके अलावा यहाँ पर बताया गया कि गवर्नमेंट का जो फोकस है फिलहाल वैक्सीनेशन को रैम्पअप करना है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करना है इस बात को लेकर एक स्टेटमेंट उन्होंने दी क्योंकि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री उसको संबोधित वो कर रही थी इनके अलावा यहाँ पर बताया गया कि एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो चाहे नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट हो ये बहुत जल्दी फंक्शन करना शुरू कर देंगे इसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो वो दी इसके बाद लास्ट पेज जो है वर्ल्ड अफेयर क्योंकि अभी बिजनेस पेज को थोड़ा सा एडवांस कर दिया इन्होंने 11 नंबर पे लेकर आ गए और 12 नंबर पर वर्ल्ड अफेयर राइट तो वर्ल्ड अफेयर में अगर आप देखेंगे दुनिया भर में क्या चीज़ें चल रही है यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल ने बोला कि भाई आपने तालिबान अपने वायदे या जो प्रोमिस कर रहा उसको छोड़ एक तरीके से फॉलो नहीं कर रहा उसको ब्रेक कर रहा तोड़ रहा है नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल टेस्ट करी है क्रूज बैलिस्टिक इस तरह के मिसाइल्स के बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इस पेज पे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज को लेकर और ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पेज की मैं कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट और एक जो मेन न्यूज़ है वो है क्लाइमेट चेंज कोड कोज टू सिक्सटीन मिलियन टू माइग्रेट यानी वर्ल्ड बैंक ये बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 216 मिलियन लोग जो है वो माइग्रेट हो सकते हैं या उनको अपना घर छोड़ना पड़ सक पड़ सकता है अगर आप यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हम सोचें तब भी 44 मिलियन यानी लगभग आप देखेंगे एक मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं उसको दस लाख से चवालीस को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर अच्छा खासा है तो चवालीस मिलियन लोगों को छोड़ना पड़ सकता है चार करोड़ चालीस लाख के आसपास होते हैं राइट तो इनको डिस्प्लेस होना पड़ सकता है मोस्ट पॉजिटिव सिनेरियो के अंदर यानी बहुत ज़्यादा हम आशावादी हो जाए उस केस के अंदर भी तो ये एनालिसिस किया गया और ये क्यों किया गया पहली बात बहुत सारे ऐसे प्लेसेज है जिसमें डेवलपमेंट गैप को जो है वो एक तरीके से ब्रिज करना पड़ेगा ग्लोबल एमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा अगर हमें इस इस नंबर को कम करना है बहुत सारे रीजन बताए गए एक तो क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली है उसकी वजह से वाटर स्केरिसिटी यानी पानी की कमी है क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम होना सी लेवल का इंक्रीज होना ये चीज़ें बताएगी आने वाले 30 सालों में यानी 2050-50 तक का एक सिनेरियो को एनालिसिस किया गया 
इसके इसके अंदर जो एरियाज जो मेंशन करे गए वो है लेटिन अमेरिका नॉर्थ अफ्रीका सब सहारा अफ्रीका ईस्टर्न यूरोप सेंट्रल एशिया साउथ एशिया और ईस्ट एशिया और पैसिफिक ये एरिया बताए गए अगर हम आप एक तरीके से बोलें कि कार्बन एमिशन को कम कर देंगे इंक्लूजनेस लेकर आएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आएंगे तब भी चवालीस मिलियन तो ऐसे होंगे जिनको छोड़ना पड़ेगा अपना घर इस क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रेंडली कर देते तब भी मोस्ट वनरेबल एरिया कौन सा है सब सारा अफ्रीका जो है मोस्ट वनरेबल है क्योंकि डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है यानी एक तरीके से मरुस्थलीकरण एरिया में बढ़ रहा है फ्रेजाइल कोस्टलाइन एरिया है इसके अलावा पॉपुलेशन की ह्यूज डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पर राइट इसी तरीके से नॉर्थ अफ्रीका में माना जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा उसके पीछे एक बड़ा रीजन है एक तो ट्यूनिशिया अल्जीरिया या मोरक्को इन एरियाज के अंदर जो एटलस फुट हिल हिल्स के अंदर है इन एरियाज में पानी की कमी आपको देखने को मिलेगी इसी तरीके से बांग्लादेश में भी बड़ी संख्या में लोगों को माइग्रेट होना पड़ेगा क्योंकि एक फ्लडिंग एक बड़ा रीजन है क्रॉप फेलियर कर रही है यानी बाढ़ आ रही है क्रॉप फेल कर रही है यानी फसल जो है प्रॉपरली तैयार नहीं हो रही या उसमें जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए दो तक ये मोस्ट पेसिमिस्टिक सीनेरियो के अंदर भी देखेंगे तो नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है और इस नंबर में बड़ी संख्या में महिलाएं भी होंगी ये इसमें इंक्लूड है आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस रिपोर्ट को यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेशन भी बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन को पेपर नंबर पेपर नंबर वन के अंदर इंडियन सोसाइटी जोग्राफी से कनेक्ट करके भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है तो ये पेज नंबर ट्वेल्थ तक का एक ओवरऑल ब्रीफ एनालिसिस था उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू ऑल जय हिंद